朋友们，大家好，咱们今天来简单的聊一下美国的中产阶级的真实生活。既然连当地的穷人都不如，真的吗？中产阶级的说法也来自于西方，美国有百分之二十五到百分之六十六的人口可以划分为中产阶级。受过大学教育是中产阶级的最基本的一个条件。至于中产阶级的生活，似乎也有一定的标准。一栋房子，一到两部车，甚至一两只宠物，是美国中产阶级生活最生动的描述。不过呢，车在美国并不是有钱有权人士的专属，而只是必备的生活工具。因为在美国，除了大城市外，并没有我们国内品种齐全的交通工具，而且美国人大都喜欢住郊区，因此拥有车辆是生活必需品。有人说，在美国，要么做有钱人，要么做穷人，千万不要做不上不下的中产。美国是一个中产阶级的国家，在美国，从勉强温饱到自食其力的百万富翁，都自认为是中产阶级。当前，美国三口之家的中位收入约是六万二千美元。美国的中产阶级，如果是四口之家的话，年收入在。八万到二十万美元左右，三口之家年收入在三万八美元以下，就属于低收入了，穷人了。对于辛勤工作的中产阶级来说，美国可不是什么天堂。比如说，一个四口之家的年收入是二十万美元，那扣税后就是十二万美元左右。因为像洛杉矶这种地区，房价很贵。那中产阶级这些家庭呢，为了给孩子有更好的教育，他们通常也会选择在好的学区去买房子。那每个月除了房贷、车贷、地产税、生活费，还有各种保险，也所剩无几。而对一个年收入在四万美元左右的贫困家庭，在美国就属于穷人了。所以呢，每年的收入税也就免了。政府呢，还给他们提供免费的医疗白卡。看病也只是花很少的钱，然后他们的小孩在上学的时候吃的也是学校的免费午餐。他们还可以向政府申请粮食券，各种蔬菜、水果、牛奶还有零食一一俱全，所以他们在吃饭方面也可以省很多的钱。所以呢，这四口之家虽然看他们赚的很少，但是他们的生活也不差。通常这种家庭买房子就比较困难，大部分呢相对就会租比较便宜的房子，那每个月花下来的钱也所剩无几。在看病方面，对于中产阶级来说，很多人觉得看不起病，医保相当贵，一个小家庭的保费，根据计划不同，每年差不多为数千美元。通常的计划还需要自己付医疗费的百分之十或者百分之二十，一个心脏搭桥，二十万美元，自己大约就得付两万到四万美元，搞得很多华人干脆回国去看病。但是呢，美国的穷人反而看得起病，因为穷人实际上看病是由政府买单的，穷人可以申请医疗白卡，看病花钱非常少。在美国有一个普遍的现象：越穷越胖，越富身材就越好。这话呢，当然也是带点调侃的意思。美国的消费者，特别是中产阶级，赚十块钱花二十块钱的现象并不罕见。所以呢，在一片繁华的背后，却有一个残酷的事实：超过一半的美国人遇到意外紧急情况，连五百美元都拿不出来。他们赚的钱不少，但花的更多，几乎没有积蓄，反而负债累累。所以呢，他们一旦失去工作，他们还不起房贷，还不起房租，还不起信用卡的钱，很多人就会变成无家可归的人。这也是美国为什么很多的这个无家可归的人的原因之一吧。说句玩笑话吧。美国似乎是富人和穷人的天堂，但是呢，似乎是中产阶级的地狱。
今天呢，就跟大家简单的聊到这里，咱们下期再见。欢迎大家在评论区里留言，感谢点赞，感谢关注，谢谢大家。